ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலருந்து படிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்டு குழந்தைங்களுமே ராம் அண்ட் கோவிந்த் ராமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் போகிறாரு டைம் ஃபாலோ பண்ணுறாரு இன்ஸ்டியூட்டில் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் நல்லா கற்றுக்கிட்டாரு அங்கே என்ன ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்களோ எல்லாமே இன்ஸ்டியூட் போகிறாரு டெஸ்ட் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக பண்ணிக்கிறாரு கோவிந்த் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கிளா படிக்கிறாரு வீட்டிலேருந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே எல்லாம் தரவாக வந்து இருக்கார் பட்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து போகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்னால் கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக வந்து பண்ண முடியும் இது என்ன அப்படின்றத யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி வந்து கோவிந்த் பார்க்குறாரு ராம் கிட்டே கேட்குறாரு என்னடா நீ மட்டும் நல்லா பண்ணுற நீ படிக்கிறதெல்லாம் தான் நானும் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு சரியாக வரலையே அப்படின்றப்ப பார்த்தப்ப தான் ராம் வந்து சொல்கிறாரு டே நீ வீட்டில் படிக்கிறடா நீயும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு தேவையான டைம்லாம் போடுற எல்லாம் பண்ணுற பட் நான் வந்து இன்ஸ்டியூட் வர்றதுனால எனக்கு வந்து ஷெடியூலிங் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி உனக்கு கூட நான் வந்து உட்காந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட ஷெடியூல் பண்ணி நீ படிக்கலாம் ஆனால் இந்த டைமுக்கு இது தான் படிக்கணும் அப்படின்றத நீ படிக்கணும் அப்படின்றத நீ மானிட்டர் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்றத நீ இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும் இல்லையே நான் கரெக்டாக ஷெடியூல் போடுறேன் நான் வந்து அதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ ராம் சொல்கிறாரு ரைட்டு நீ படிக்கிறப்ப எல்லாம் படிக்கிறேன் நீ என்ன படிக்கிறா அப்படின்றத தெரிஞ்சு படிக்கிறியா இது தான் படிக்கணும் அதுன்றது தான் படிக்கிறியா அப்படின்னா இல்லடா என்சிஆர்டி தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னாங்க அதனால் வந்து நான் என்சிஆர்டி புக்கை வாங்கி வச்சுட்டு நான் தரோ பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஓகே தரோ பண்ணுறேன் ஆனால் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீ எப்படா வந்து போடுவேன் புக்கில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காதே அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் வந்து கோவிந்துக்கு வந்து யோசனை வருது ஆஹா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இல்லையே நம்ம எப்படா கொஸ்டின்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணுறது அப்போ ராம் வந்து சொல்கிறாரு நீ ஏன்டா கவலைப்படுற நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து டெய்லி வந்து என்ன படிக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க அதை நீ பண்ணன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நீ கரெக்டாக படித்ததை எழுதி பார்க்குறப்ப நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப கொஷின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எல்லா மெத்தட்லேயும் அசசன்ட்ரி சென்னிங்லேயோ இல்லைனா மேட்சிங்லேயோ இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்றது ஒன்று உனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உனக்கு எங்கன்னா ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா அங்கே கீஸும் கொடுக்குறாங்க சொல்யூஷன்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஏன் நீ அதை அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எங்கேப்பா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராம் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து கோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணேன் நான் அந்த இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிஆர் அகாடமி அப்படின்றாரு ஓ அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு என்னப்பா அது கொஞ்சம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க பாருங்கள் அங்கே தான் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ன டிபிபி ராம் என்ன வந்து கோவிந்த் கிட்ட சொன்னார் அதை தான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எம்பேர் கோவிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார்பாக உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு ஓகே இந்த டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது புக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து படிச்சுட்டு கண்டென்ட் எல்லாம் நல்லா தெளிவாக வச்சிருக்கு ஆனால் அந்த கண்டென்ட்டில் ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம லிவிங் வேர்ல்டு எடுத்தோன்னா லிவிங் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய இன்சைடு ஒவ்வொன்றும் டாக்ஸானமியாக இருக்கட்டும் கேட்டகரிஸ் இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே டாக்ஸானமி கேட்டகரிஸ் லிவிங் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு பேஜிலேருந்து எப்படி வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் என்ன நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ஸில் போய் நம்ம ப்ராப்பராக பார்க்க முடியும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அர்ஜிஆர் அகாடமியில் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இவங்களுக்கு வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பேப்பர் அப்படின்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் டாபிக் பேஸ் பண்ணி உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன சம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இல்லையா அதில் பேசிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு வரப்போ நிறைய டாபிக் வந்து பெருசு லிவிங் வேர்ல்டுன்றது ரொம்ப சின்ன கண்டென்ட்டு இதுவே நம்மளுடைய டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்குறப்ப பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் பார்க்கணும் தேர் மெஷர்மெண்ட்டை பார்க்கணும் கெமிஸ்ட்ரி லாஸ் இருக்குது கெமிக்கல் காம்பினேஷன் இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸு மொராலிட்டி மொரால் மொலாடிட்டி இந்த
யார் நம்ம தாங்க ஆர்ஜிஆர் அகாடமி கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கியூஆர் கோடை வந்துடுது அந்த கியூஆர் கோடை நீங்கள் கூகுளில் போய் அப்படி வச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு நீங்கள் எதில் எடுக்கலாம் மொபைல்லையே இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்து முடிச்சுமே சப்மிட் பண்ணதுமே கரெக்டாக டைம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ அந்த பேப்பரை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பண்ணிங்களா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் பண்ணிங்களா டென் மினிட்ஸில் பண்ணிங்களா அப்படின்றத கிளியாக கிளாரிட்டி வந்துடும் தென் எத்தனை கரெக்டு கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் கொடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதில் பார்த்துக்கலாம் மொபைல்லையே நீங்கள் அழகாக பார்த்துக்கலாம் இதுக்காக அருமையாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஃபிசிக்ஸில் வந்து எழுபது பேப்பர் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது பேப்பர் வந்து ஃபிசிக்ஸில் எழுபது பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியில் எழுபது பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லாமே உங்களுக்கு தனித்தனியாக பண்ணி அட்டகாசமாக உங்களுக்கு வீட்டிலேயே வந்து சேர்கிற மாதிரி நம்ம வழி பண்ணி ரைட்டா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வேணும்னா நான் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த பேப்பர் வந்துடும் கீஸு சொல்யூஷன்ஸு நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே பார்த்துக்கலாம் அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நான் கரெக்டாக படித்தேனா அப்படின்றத ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும் இந்த டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பேப்பர் பண்ணால் மட்டும் போருமா அப்படின்னா இல்லை அடுத்தது நம்ம ஒரு இப்போ கா நான் சொன்ன இல்லையா சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட் டாபிக் முடிக்கும் அதில் இருந்து ஒரு டெஸ்ட்டு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டு அதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை ஃபிசிக்ஸில் மொத்தம் எவ்வளோ சாப்டர் இருபத்தி ஒம்பது சாப்டர் இருக்கு லெவன் அண்ட் டுவெல் லெவன்த்தில் நம்மளுக்கு பதினாலு ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் இருக்கு பதினஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் வர சாப்டர் இருக்குது அதே போல் கெமிஸ்ட்ரியில் பத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லெவன்த்தோட சாப்டர் இருக்கு பனிரெண்டு வந்து டுவெல்த்து சாப்டர் இருக்கு அதே பயாலஜி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பத்தொம்போது சாப்டர் வந்து லெவன்த்தும் டுவெல்த்தில் வந்து பதிமூணு சாப்டர் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கிளப் பண்ணி தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடித்ததுமே சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு பேப்பர் ரெடி பண்ணிருக்கு இது வந்து என்டிஏ பேட்டர்னில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குமோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல எப்படி வருமோ இந்த பேட்டர்னில் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சாப்டர்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் பார்ட் டெஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் இருந்ததுன்னா நாலு பேப்பர் ஒரு லெவன்த்துக்கு ரெண்டு பேப்பர் டுவெல்த்துக்கு ரெண்டு பேப்பர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒரு ஃபுல்லாக லெவன்த்து முடிச்சதுமே ஒரு பேப்பரு அப்படின்ற மாதிரி பார்ட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் கொடுத்து தரோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் ஃபுல் டெஸ்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி பார்க்குறப்ப நம்ம ராம் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி மார்க்ஸ் அப்படி சாலிடாக நீங்கள் தட்டிடலாம் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இந்த டிபிபி பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா இருந்ததுன்னா ஃபிசிக்ஸு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பா எழுபது பேப்பர் வரும் ரைட்டா அதே போல் கெமிஸ்ட்ரி செவன் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் அது வேணும்னாலும் நீங்கள் செவன்ட்டி பேப்பர் எனக்கு பயாலஜி மட்டும் படிச்சுக்கிட்டா போகிறோம் அப்படின்னா பயாலஜி மட்டும் நீங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ராக்டிஸ்க்கு பேப்பருக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சார் நான் யூனிட் டெஸ்ட்டும் எழுதணும்னு இருக்கேன் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டும் இருக்கேன் பார்ட் டெஸ்ட்டும் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வேணும் ஃபுல் டெஸ்ட்டும் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் மார்க் டெஸ்ட்டும் ஒரு பத்து டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்களா இதெல்லாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபுல் பேக்கேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் டிபிபி மட்டும் இருந்ததுன்னா ஒரு பேப்பர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ மூணுத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இதுவே நீங்கள் மொத்தத்தையும் வேணும் எனக்கு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்டும் வேணும் இதுவும் வேணும் அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுப்பா ஃபிசிக்ஸு டூ தௌசண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு டூ தௌசண்ட் பயாலஜிக்கு டூ தௌசண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராக்டிஸ் பேப்பரும் பண்ணலாம் டெஸ்ட்டும் எழுதிக்கலாம் சாப்டர் வைஸு அதுக்கப்புறம் பார்ட் டெஸ்ட்டும் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டெஸ்ட்டு மார்க் டெஸ்ட்டும் நீங்கள் பத்து டெஸ்ட்டு எழுதலாம் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸில் உங்களுக்கு டோட்டலாக கிடைக்குது எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் வேணானாலும் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் வேணானாலும் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பயாலஜி மட்டும் வேணாலும் பயாலஜி எடுத்துக்கலாம் டோட்டலாக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா சார் இதெல்லாம் எழுது
ஐ பட்டனில் கொடுக்குறோம் அங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் ஆர்ஜிஆரில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டி மெட்டீரியலில் கிடச்சிரும் மெட்டீரியல் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பேப்பரும் நம்ம கொடுக்குறோம் முடித்ததுக்கப்புறமா டெஸ்ட் எழுதி பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது டெஸ்ட் பேப்பர் கிடைக்குது டெஸ்ட் பேப்பர் முடிச்சுமே அதில் எதனா டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக டீச்சர் கிட்ட ஒன் ஹவருக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் எப்போ வேணுமோ அந்த அந்த டைமை மட்டும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணி அழகாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இது இது இல்லாமல் நீங்கள் ஒன்றரை லட்ச ரூபா கட்டு ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அப்படிலாம் கிடையாது உங்களுக்கு எது தேவைப்படுதோ என்னைக்கு தேவைப்படுதோ முன்னாடி மட்டும் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஜிபே நம்பர் ஒன்று கொடுக்குறோம் அதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக உங்களுக்கு தேவையான நம்ம கிட்ட டெஸ்ட் எழுதினதில் வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அழகாக ஒன் ஹவரில் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சரியா அப்போ நீங்கள் வாரம்லாம் நீங்கள் டெஸ்ட்டுக்கு பிளான் பண்ணிக்கலாம் வார முடிவில் ஒரே ஒரு ஒன் ஹவர் டீச்சர்கிட்ட அழகாக டிஸ்கஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் ஓகே மிஸ்ட்ரியோ பயாலஜி சரியா பண்றீங்களா நாங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம் இந்த நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இன்னும் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த முயற்சியில் எங்க டீம் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும் ஏதாவது டவுட் இருக்கு ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சம்பந்தமா இன்னும் கூட நான் டீட்டெயில்டா கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா தாராளமா நீங்க எப்போ வேணாலும் என்ன கால் பண்ணலாம் நைன் டூ ஒன் டூ ஒன் இந்த நம்பரில் கால் பண்ணி நீங்கள் பேசுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இன்டெகிரேட்டடில் படித்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சார் லெவன் அண்ட் டுவெல் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ட்ராப் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்றவங்களுக்கும் இதை நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இல்லை ரீ ரிப்பீட் பண்ணுற சார் ஏற்கனவே ரெண்டு வாட்டி பண்ணேன் எனக்கு மார்க்கே வரல அப்படின்னா கூட எங்க நம்மளுடைய பேப்பர்ஸை வந்து நீங்கள் வாங்கி பண்ணலாம் ஆர்ஜிஆரோட டெஸ்ட் பேப்பரை நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ரொம்ப இருக்காது ஆனால் நீங்கள் இப்போ என்ன இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் மார்க் வாங்குறீங்களோ அதில் இருந்து பத்துல இருந்து பதினஞ்சு மார்க் கேரண்டிடாக உங்களுக்கு வரும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அலாரம் அலர்ட்னஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓ நான் இப்போ நானூறு தான் வாங்குறேன் நானூற்றம்பது தான் வாங்குறேன் அப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு வெறித்தனமாக யார் ரெடி பண்ணுறீங்களோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல மார்க்ஸை ஸ்கோர் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கவர்மெண்ட் சீட் வாங்குறதுக்கு ஆர்ஜிஆரும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான எஃபர்ட்ஸை என்ன போடணும் அப்படின்ற கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சப்போர்ட் நீங்களே பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ரைட்டாக வெளியில் இருந்து வர்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரானலாக சப்போர்ட் கிடையாது உங்களுக்கு சும்மா ஓகே இது பண்ணு அது பண்ணு அப்படின்ற ஒரு தகவல் தான் ஆனால் நீங்கள் எப்போ வந்து அதை நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானமாக பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சிக்ஸ் எயிட்டி மார்க்ஸ் கேரண்டியாக சொல்கிற சிக்ஸ் எயிட்டி மார்க்ஸ் உங்களால் வாங்க முடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது இது சம்மந்தமாக எதனா மென்டர்ஷிப் வேணும்னா கூட சார் எனக்கு கைட் பண்ணணும் சார் எப்படி படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் எந்த டைமில் படிக்கணும் எப்படி ஷெடியூல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப் எங்களுக்கு இயர்ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னாலும் ஆர்ஜிஆரில் வந்து ஆல்ரெடி படித்து முடிச்சுட்டு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க நீட்டை கிளியர் பண்ணி எம்எம்சி ஸ்டான்லி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்லாம் படிக்கிற குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க உங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அது இட்ஸ் ஆல்சோ பெய்டு சர்வீஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப் வேணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள் தே ஆர் ஆல்சோ ரெடி டு ஹெல்ப் சரியா வாரத்தில் அவங்கக்கிட்ட ஒரு நாள் நீங்கள் பேசலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு நாலு நாள் அவங்கக்கிட்ட என்ன வேணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து பர்சனல் மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கலாம் அவங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸாம்ஸில் வந்து நல்ல மார்க்ஸ் ஹை ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்படின்ற டிப்ஸில் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே வி ஆர் இயர் டு ஹெல்ப் சரியா பண்ணலாமா ஜெயிச்சிடலாமா முடியுமா முடியும் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் ஸ்கோர் வாங்குவோம் அடுத்த வாட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கவர்மெண்ட் சீட்டை தட்டுறோம் கரெக்டா ஓகே தேங்க்யூ பாய்